ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ചിന്റെ പതിനാലാം ദിവസമാണ് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് പാക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പൊ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് പാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ സെയിം പാക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ച് ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് ആ ഒരു പാക്ക് ഇന്നും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമാണ് നമ്മൾ ആ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇന്നും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് വേറൊരു കാര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഫേസ് പാക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഇനി നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഈ ഭാഗം മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ പരങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് രോഷിണി എന്നാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സാധ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹെയർ ഓയില് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഹെയർ ഓയിലിന്റെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അത്ര വലിയൊരു ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടണില്ല കേട്ടോ സാധാരണ ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്റെ എന്നാ അതായത് എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഓയില് സെയിൽ ചെയ്ത് ഓയില് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് ഡിലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല മുറയ്ക്ക് നല്ല ചീത്തയും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കഴിയുന്ന് അതായത് നമ്മളൊരു ഇരുപത് ദിവസം പറയും ഓയില് നമ്മളിപ്പോ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം പറയും ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം അത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഒന്നും മുൻപ് കൂട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഓയില് അതായത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അതായത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കാരണം നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഓർഡർ ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ കുറെ അധികം തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ഓർഡർ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഓർഡർ വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഉള്ളിൽ നല്ലോണം വിഷമം ഉണ്ടാവും അതാണ് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം കേട്ടോ ആ ഒരു വാക്ക് കിട്ടണില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇന്നലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബില് ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വ്യക്തി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കമന്റ് ആണ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് താഴെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ആണ് അതായത് നല്ല ഒന്നാന്തരം മുട്ടൻ ചീത്തയും പിന്നെ തെറി അതൊക്കെയാണ് വന്നിരുന്നത് എന്താ പറയാ ചേച്ചി കുട്ട അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നെ മുത്ത എന്ന് വിളിച്ച ആ സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് വന്നിരുന്നത് ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് വന്നത് അതിനും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ അവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അത്രയും വിഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എന്റെ ആ ഒരു ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് ഹെയർ ഓയിലിന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഹെയർ ഓയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ട് ഹെയർ ഓയിലിന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഹെയർ ഓയിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അതായത് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യും എന്നെ സഹായിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് ഹെയർ ഓയിൽ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിട്ട് ആദ്യം ഇപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമായത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറെ പേർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പേര് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് വീഡിയോ അതായത് വീട്ടില് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറെ പേര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നീ നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിനക്ക് അത്യാവശ്യം നിനക്ക് കുറെ കാശ് വന്നു അപ്പൊ നിനക്
ഞാന് ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് എനിക്കിത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതേ അതേ ഒരു സ്വാർത്ഥ തന്നെയല്ല ഈ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോയി പോയാലും അത്രയും നാള് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ നിന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ അതും അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ഇതല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാണ്ടായപ്പോ അവരത് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കുറെ പേര് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളോട് നമ്മളോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് മൂന്നര തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ മൂന്നര വരെ ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കും അതായത് പബ്ലിക് ആ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്ത നാളെ മൂന്നര ആകുമ്പോൾ ഞാനത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളത് ലൈസൻസ് എടുത്ത് ലൈസൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഓയിലിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പേർക്ക് വേണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം വീട്ടില് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തവരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഒന്ന് വേറെ നിവർത്തിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എന്റെ ഡെയിലി കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നാളെ മൂന്നര വരെ ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മൂന്നര വരെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കിത് അതായത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ടതെന്ന് ചേച്ചി എന്തോ അങ്ങനെ ചെയ്ത ചേച്ചി ഭയങ്കര സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ നിവർത്തിയില്ല അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഫ്രക്കിൾസിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കുറെ പേര് പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്രക്കിൾസ് വരിക അതായത് നമുക്ക് ഒരു തരം ലൈറ്റ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും വരും ഡോട്ട് പോലെ അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാക്കപ്പുള്ളി പോലെ അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ അങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ വരും അത് കുറെ പേര് എന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കണ്ട അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിനൊരു എന്താണൊരു പരിഹാരം ഉള്ളതെന്ന് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയിലുള്ളാതിരിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവരോടും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പലരും വെയിലത്ത് പോകണവരായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക നല്ല എസ് പി എഫ് ഉള്ള എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീനേക്കാളും മുകളിൽ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നൊന്നൊന്നര മാസം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറി മാറ്റിയെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു പാക്കാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഫ്രക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒറ്റമൂലി കൂട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ ശംഖുപുഷ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നീല കളറിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ പിക്ചർ വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ അതാ ഇതുപോലെയാണ് വരെ ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ ഇല ശംഖുപുഷ്പം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വെള്ള ശംഖുഷ്പ ശംഖുപുഷ്പം ഉണ്ട് നീല ശംഖുപുഷ്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് അതിന്റെ വിത്താണ് അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇല കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഇത് എടുക്കുക ഇനി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയെ നമുക്ക് പൂവ് നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ പൂവിന്റെ പൊടി അതായത് നമുക്ക് ടീ പൗ ടീ പൗഡർ പോലെ നമുക്ക് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മേടിക്കാം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീയുടെ പൗഡർ നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇടില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ പൗഡർ മേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കതൊരു തരി രൂപത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പൊടിച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതും അതുപോലെ
ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂ ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഓൺലൈനിൽ ആ ലിങ്ക് വയ്ക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ പൂ ഇങ്ങനെയാണ് പൂ കിട്ടുന്ന ആ ലിങ്ക് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി സംതിങ് ഉള്ളു അപ്പം അത് മേടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക തരി രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ വെറുതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക നാച്ചുറലാണ് പച്ചയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മാസത്തോളം ഉപയോഗിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊടി നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ആരും ആരും ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതൊന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമം വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മൂന്നര തൊട്ടിട്ട് നാളെ മൂന്നര വരെ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എനിക്കത് എനിക്ക് അത്രയും ആക്രാന്തവും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യമേ എനിക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നമ്മൾ സെയിൽ തുടങ്ങി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കളയായിരുന്നു ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മാസമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് നാല് മാസം ആവണു മൂന്ന് മാസം ആവണു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും നാളെ ആ വീഡിയോ കുറെ പേര് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്ര ഞാൻ ഒരു ആളിനെ നോക്കി വീഡിയോ അതായത് നോക്കി ചെയ്തതല്ല ഈ ഒരു ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഓയിൽ തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്രയും വിഷമവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും അത് എന്താ പറയാ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ടേക്ക